Helgedalen var det opprinnelige navn på dette dalføret. Eldre mennesker bruker navnet fremdeles, og det er å finne på gamle kart. Dalen fikk navnet etter den første europeiske nybygger som satte bo her. Han het Helge og var en husmann fra Gudbrandsdalen i Norge. Han kom hit med oksespann en gang i 1840-årene, ryddet land og ernærte seg som småbruker og pelsjeger. Som den første innvandrer hadde han lagt fett og lettpløyet prerieland bak seg, land han bare hadde kunnet forsyne seg av. Men den flate, treløse prerien har vel ikke passet hans lynne, derfor stanset ikke Helge før landskapet begynte å bli litt bakket, litt steinet, litt vrient, Kort sagt litt i slekt med det landskap han hadde forlatt på den andre siden av havet. Helge og hans familie skrev til Norge og fortalte om dalen der de hadde slått seg ned, og etter hvert fulgte mange gudbrandsdøler og skapte det lille samfunn som i dag heter Coon Valley, og som den dag i dag drøye 130 år etter at Helge kom hit, fortsatt bærer et sterkt preg av det folkeferd som først satte spaden i jorden her. En etterkommer etter en av de eldste innvandrerslektene heter Cyrus Bakkestugun. Er det mais du har ute på jorden ja, din her? Ja, du kaller det mais og vi kaller det køn. Ja. <laughs> vi har ti ekere med køn. Ja. Ja. Ved siden av dette arbeidet som bonden er, så må du jo ha litt mer da, for 80 eker så er kanskje ikke så er nok å... Det er ikke nok nå for tida. I arbeidet er snikker. Mm -hmm. Jeg har bygd baler og jeg har bygd hus, og nå i siste året så har jeg lagt mange tak, mm -hmm. nye tak, og det har jeg gjort nå i dag. Ja. Bakkestugen går i Konvalle, som det heter på lokalspråget, er på cirka 240 mål dyrkbar jord, pluss cirka 80 mål med skog og utmark. Det er mye stein. De fleste gårder i området er på mellom 3 og 400 mål og består av de samme jordstykker som de opprinnelige nybyggere sikret seg da de kom fra Norge. Efter amerikanske forhold er det ikke lettdrevne gårder, og mange av bøndene har annet arbeide ved siden av. Cyrus Bakkestugen er 37 år gammel, veteran fra Koreakrigen og republikansk medlem av kommunestyret. Du er bonde, du er snekker, og du er også med i det politiske liv her i Konvalle. Ja, vi har, som de kaller, township government. Og der var jeg taksmenn fisk til to år, og da ble jeg klerk, så jeg tar kjørt av bøkene og townshipen. Ja, jeg vet ikke riktig hva det ville bli på norsk. Klerk, ja, sekretær. Altså, det blir på det samme som sekretær, ja. Kommunesekretær, ja. Vi har møte i townshipet for måned, første tisdags kvelden for måned. Og da møter de opp eh, e-klerken, og eh, treasuren, uh -huh. kassereren, uh -huh. og to supervisorer, og så chairman som er basen over hele townshipet. Uh -huh. Og så da kommer gjeneste patrolmenn som driver råd på tvetten. Uh, patrulje, altså politimann? Ja. Uh, uh, polis? Nei, patrolmenn som fikser rådene. Åh, oh, oh, jeg forstår. Veivesenet, altså. Ja. ja. Som fikser veiene? Ja. Mm -hmm. Det er sant. En gang i måneden? Mm. En gang i måneden, og så da har vår, i april, så har vi har vi kaller årsmøte. Mm -hmm. Og da bestemmer de budgeten for i annet år, hvor mye penger de må reise i townshipen til å drive alt vi må gjøre. Mm -hmm. Og nå de siste årene så har de uh, sett det på 10 000. Det har vært 10 000 hvert år nå i 9 eller 10 år. Ja. Så vi er med som uh, krige for at uh, alt det andre har gått opp og vi har helt det nede. Ja. Det er dyrt. Det er dyrt, det er det. Men uh, når du ser på alt det andre har dyrt det, så er vi men som sværer meg heller nede, synes vi da, hva som er politikk. Ja. Det hender at jeg hører folk klage på skattene her, akkurat som du gjør hjemme i Norge. Å oh, ja, vel, det er samme hår du går i seg hver da. Ja. <laughs> Tror jeg, som jeg leser. 
du kan läsa blad och bök och jag tror det släkt har varit LCT mm. att folk har klogge på skatten. Men uh, folk vill ha de vill ha gode råder och de vill ha gode skulder. Mm. Och de vill ha allt som är er gott. Väl det kostar pengar. Du må du må betala för det en väg eller annan. Du kan inte få allting fritt. Mm. Nej, men du själv nu, hvis du inte snackar som politiker men som privatman bonde och snäcker är er du syns du skatten är er hare för det. Ja, skatten är er plenty hög. Det vet vi alla. Ja. Det säger det ju. Det är er en skatten är er plenty hög. Men det er som jag sa för att at folk har fått det till den vägen att de vill ha så mycket gott för ikke nå. Mm. De menar att de ska ha det för ikke nå, men de betalar det. Det är er de som betalar för det. <laughs> ja. Det är er det på en måte norsk dal ändå det här. Ja, här är er det norskt. Vi uh, naboan här är er den norske upp till oj vill jag säga 4 och 5 mil på nästan hur du säger åt mig. Det kan vara inne i mixa, inne i bland att en som inte kan norskt. Mm. Men jag har nog nabo som uh, han är er inte 30 år ända, er en 25, han kan norskt. Och han är er nå landa hans ligger inåt mitt. Han är er Strangstalin och så är er det en som heter Hoff som är er lite längre undan mig. Han han tror nog inte är med längre 20 och han kan nog vara norskt. Så det är er många norska här. Ja. Men eller så har ju alla smådalarna uppe på här norska namn. Ja, vi har Springdalen och Skogdalen och Köllerdalen och uh, Hotvetdalen. Hotvet kom sen av väl ta en namn som heter Hotvet. Ja. Springdalen det var nåt att ta, ta som i springer, små springer. Och Skogdalen det kan inte jag svara då var i Skogdalen allt det kan veta så jag vet inte var det kommer ifrån mm. men då Skogdalen. Har du namn på andra daler? Dal er väl du har uh, många olika små daler att som uh, du har Mondalen och och Strangstalidalen och nere som dalen mm. det är er många släcka små daler som vi går efter namnen på. Ja. Du känner väl de flesta människan här du som är er politiker och så du är er med i kommunens styre och ställ här så så blir du väl känd med de flesta som bor här. Och jag känner känner mest att jag var i måste jag känner elde till den här källa township. Mhm. Det finns ju gårdar här du som kunde ligga i Norge där er så bratt och farmer där. Ja, vi har många hemstäder här som är er nog så bratte. Ja. Du kan under som med till hos de kan köra med traktor och och maskineri. Morgon. Ja. Og du er fra Coon Valley? Ja. ja. Hva heter navnet ditt? Bry. Bry? Ja. Jeg heter By. <laughs> du heter By? Ja. <laughs> Vi er fra, fra Oslo hele gjengen her. Vi holder på å ta noen bilder rundt omkring i Coon Valley som vi skal vise frem i Norge. Oi oh, ja. Du kan se dette gamle huset her. Ja. Det må da være et av de eldste i dagen her. Åh oh, ja, det er det. Ja. Ja. Hvem er det som har bygd det? Vel, det, det var en som hadde litt av en bachelor, vet du. Ut for å kalle en dalpær. Men på riverne, men så har vi fått trailerhus oppi her. Ja, sånn flyttbart hus, ja. 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 Er det så, deg som bor der? Ja. ja. Han, en av sånne min, han skulle begynne å farme en pær, og så... Ja, det, det er selve bry, ja. brygarden, det som ligger ja. der. Ja, ja. Men denne familien bry... Eh väl bryr jag väl bara det går inte går långt eller va? Jag vet inte jag ska tro om så kan han ju ha det. Och det är er bra, det är er bra folk som bara tar bilder, vet du. Ja. Men er du, den den är er ju en av de äldste släktarna här i dalen den. Bry. Ja. Vad ska du göra här då? Ska du Nej, det måste det ju som rör ut så fort men jeg vet inte för jag måste sätta in tänkt vet du septic tank de kallar vet du för toilet och likt vet du har de grå hopar vet du alltså. Nu vi prova. Så är er det med som lägga tid på året vet du det torkt sitt nog vet du. Ja. Så du ska bosätta dig här då? Ja. Jag blir jagad ut av farskarn då så. Ja. Väl där. Jag är inte haft någon där så väldigt länge heller vet du. 
Men det. köpte den att ha ju utan de hade den farmen för. Ja, men ja. farmen vet du han hade 40 ekran när på här vet du. Ja visst. Som vi hade när vi levde hemma. Vi levde på Norrgren vi vet du, hemfarmen min. Ja. ja. Du ska du ska du bygga nu här eller ska du bo i det huset längre? Nej, eller vi måste alltså bygga på lite grann och på utsjära vet du så det är så lite rum det är trailerhus vet du. Ja, ska du dyrka nu här då? Åh nej. Han det blir inte för mycket det för. Gör på sån min han har på Lumber Company han vet du med som uh, ni bygger vet du. Åh oh, ja. Är det ännu mycket gott jakt och fiske här? Åh oh, ja. Det ja, ja. Så alla driver med det. Ja. Det är en fly över där som vi ser. Här om dagen så såg jag ett uh, när vi ba- huset där gick på vägen där. Ja, och gjort alltså. Ja, gjort ja. Mm-hmm. Är det någon fugl här då? Åh oh, ja! Det är nog någon fugl då. Fisk i elva? Åh oh, ja! <laughs> ja. Vi får gå in och så gör de ett på kärringar med. Oh, ja, du har ju kona dig här. Ja. ja. Ja, det vill vi göra. Det var fint du. <laughs> kan du snacka norsk? Du vill snacka ja, norsk. Ja, ja, ja. Får komma ut och hälsa på oss då? Ja, vi ska väl känna på dig mitt sista dag. Nej, det behöver du nog inte göra. När vi reser runt i bygden, vi ser och, och lager lite bilder av... Ja. Har du varit i Vesby då? Ja, vi har varit där. Var det på Borgen? Där har vi varit och spist köttbollar då. Uh, har du typ potret där då? Inte ännu, Nej. men det ska vi göra. Du förväntar att du kommer idag så ska jag vara där. Jag är där som dagar och arbetar. Är det det? Mm-hmm. Ja. Och så... Maria Berg är där som är dagar. Ja. Och har haft främjande från Norge i samma år. Ja. Så du, du arbetar på Borgen ja. Café? Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, inte riktigt. <laughs> Men det, siden du känner folk i Norge så får du sända en hilsen till dem. Det gör vi. Ja. ja. Men ni är... Jag vet inte så... En onkel Edvard Hallom. Ja. Visst du kunde finna han uppe i Ringbo. Och så syster och bror hans och så någon Mittlin släkt. Ja. Marta. Mittlin och många av dem. Är det vi det gäller vi på berg och runt där, lilla hamnen. Ja. Mm-hmm. Är det folk du aldrig har sett? Ja, jag har inte sett dem. Nej.
Det eneste vertshus i Coon Valley, som for øvrig betyr Vaskebjørndalen, heter Fjordbar. Her samles bygdefolk på lørdagskveldene til et krus øl og litt dans hvis de er så heldige å få lokale talenter til å skaffe dem nødvendig musikk. På lørdagene kommer folk langveis fra for å møtes her. Det er hardt arbeidende mennesker, mange av de opprinnelige nybyggegårdene, er som bakkestuggen går for små til at de i dag kan gi tilstrekkelig utkomme, og bønnen har ofte arbeidet ved siden av gården, noen som håndverkere og noen som industriarbeidere i den nærmeste større by som heter La Crosse på amerikansk og Le Crosse på norsk-amerikansk. Hele uken er Kohn Valle, sentrum, et stille sted. Og på kveldstid kan man kjøre gjennom nesten uten å legge merke til hverken hus eller mennesker. På lørdag derimot merker man at dølene er samlet til fest. Et annet viktig forsamlingssted der man kan møte et tverrsnitt av befolkningen ligger litt utenfor selve byen Coon Valley. Det er senteret for de ukentlige husdyrauksjoner. I likhet med store deler av staten Wisconsin er Coon Valley berømt for sine melkeprodukter. Hele staten Wisconsin kalles på folkemunne America's Dairyland, det vil si Amerikas meieriland, direkte oversatt, og Coon Valley er en viktig del av dette. En av oppsynsmennene ved krøtterauksjonen heter også Bakkestugen, Selmer til fornavn. Men selv om han er av Gudbrandsdals ett han også, er han ikke, så vidt han selv vet, i slekt med Cyrus på Bakkestuggen gård. Han er for øvrig også bygdens klokker. Hva er ditt arbeid her nede på dette salgslaget her? Vel, vi må slippe stoffet ut i ringen, og så bare ut på vekta. Inn på vekta, da når det er vugget, så slipper vi til vekta. Ja. Og da har det flere karer, da, med at jeg jobber at penner, forskjellige penner, at de som kjøper det. Dere har salg her en gang i veka, er det ikke så? Ja, ja. Det er hårdt tysdag i veka. Du farmer selv, gjør du det? Ja, jeg farmer, ja. Er det en stor farm? Å nei, det er bare en liten plass, men det er 53 eker. Litt av steinbrottet. Vi har steinbrott, da må de drive oss og krøse gravel ute. Å ja, krøse gravel? Ja, så vi kjører på råden. Og det er grus, altså? Ja. Så her, her kommer vi igjen. Vaksen igjen, gutt? Ja, den er vaksen igjen. Det ser ut som om vi må ha litt mer hjelp. Skal du hjem nå? Ja. Kan jeg få navnet? Olaf Førde. Olaf Førde. Det er ikke et Gudbrandsdals navn. Nå, nå er det Nordfjorda. Er det Nordfjording? Altså Førde, det er jo en plass som heter Førde i Norge. Er det derfra? Det er derfra folk kom inn i kampen. Når kom de til Amerika, vet du? Åh, det er over hundre år nå. Hundre år siden? Ja. Ja, og nå skal du hjem da? Ja. Ja, jeg skal reise hjem og gjøre tusen. Hva heter det, sa du, Sunny? No, Rising Sun. Rising Sun, ja. Den stigende sol heter stedet hvor du kom fra her. Rising Sun. Ja, ja. Det var hyggelig å hilse på. Du får hilse til Rising Sun fra Norge. Jeg vet, det skal gjøre. Takk for det. Jeg vet. Her har vi en kar til. Jeg vet om jeg vil borti der. Hva? Jeg vet om jeg vil borti der. Det er ikke noe farlig den her. Nei, det er sånn at man bare kan prate tull på, vet du. Ja, ja. Og det må jo du greie, du som er, ja, du er Gudbrandstjørt. Ja, jeg er Gudbrandstjørt. Du er til og med innflytter, har jeg hørt. Ja. 
Men det er ikke mange av de som bor her som er innflyttere? Nei, ikke nå. Nei. De blir borte, de. Ja. Nå har vi kommet hit i 1912. Ja, visst. Fra hvor i Gubbrandstaden? 13. Aha. Har du vært hjemme siden da? Jeg var hjemme sju år før. Efter krigen, for å se hvordan det stod til? Ja. Du har mange slektninger der, da? Ja, jeg hadde nok så mange der da, men nå er det bare noen skyrsenbarn. Hva var navnet ditt? Jan Haugen. Haugen, ja. Hva brakte deg til Amerika og til denne del av Amerika? Nå, det er hardt å si det. Ja? Jeg vet, jeg var 19 år, da jeg reiste, så vet jeg omtrent at det var som kom etter 19 år. Militært til neste. Åh, ja, sa du. Du ville ikke på Moen, altså? Nå, nå. Ja, men det hadde jo ikke vært lenge du hadde behøvd å være på Moen i den tiden. Nå, nå, nå. Bråen min var her, søsteren min var her før jeg reiste. Åh, hadde dere mer slekt her fra tidligere dager? Og onkel. Ja, visst. Ja, ja. For det er jo regnet gubbrannstaden omkring her. Ja, her så. Ja. Mye der mer. Mange fra 13. Ja, det er det. Åh, ja. Mest av det. Det er mye der mer. Ja. Så det var nesten som å komme hjem, da? Ja, det var det. Det var det. Ja. Hva har du gjort her i dag? Har du kjøpt eller sovt eller bare sett på? Nå, jeg har ikke gjort noen ting bare sett på. Ja, du må gjøre det av og til å følge med, altså. Ja, rett her av farmer. Å ja, så det er bare interessen, altså. Ja, ja. Ja, ja. Men han skal selge, han. Følte skal selge. Å, han må merke penger, han. Han slimmer. Du vet kanskje mye penger nå, men det er ikke noe. Gjør ikke det? Ja, ja, ja. Har dere meket mye penger som farmere da? Har det ikke vært nok så mye? Åh, som og tid meker også, og som og tid meker ikke så mye. Åh ja. Opp og ned, opp og ned, som man vet han. Ja, du arbeider hele tiden. Ja, det er en ting med farmering, at du har arbeid hele tiden. Ja. Du er aldri fri. Nei, det er sånn i alle land det. Nå har mjølking. Ja. Det er det som er. Det er sånn i alle land det, vet du. Ja, ja. Du har vel ikke slitet noe mindre her enn du hadde gjort hjemme i Gubbrandstaden, tenker jeg? Å, mer, tror jeg. Du sliter mer her? Jeg tror det så godt for det der var hjemme, at de hadde det mye, tror jeg, mer rolig. Du sier det, ja. Det er roligere folk hjemme, synes du? Jeg syntes det, men... Har du vært i Nordfjord noen gang, du? Hæ? Har du vært i Nordfjord noen gang, du? Ja, ja, jeg har vært i gamle lander, ja. Det er ikke for sent enda. Well... Det tar ikke lenge. Ja, se. Ja, det er borte morgen, så er det ikke borte der. Men... Det er moro. Det er levert penger. Jo, penger er det verste. Ja, du har plent i det. Ja, jeg er det her ikke. Jeg har penger din, nå skal vi reise til morgen. Ja, og så reise, nå kom tilbake og reise på porhuset. Ja, porhuset, ja. Ja, ja, ja. Ja, jeg tror det reiser jeg. Reiser jeg hjem. Under vårt opphold i Kornvalle kjørte vi stadig rundt i alle de små sidedalene og gikk ofte uanmeldt inn på farmene for å slå en prat med mennesker vi møtte. Da vi så en postkasse med navnet Bakkom, fant vi det naturlig å stoppe. Bakkom er et godt norsk navn. Hvor fra i Norge kom familien? Det er vel Gullbrandsdalen, tenker jeg. Du vet ikke sikkert? Å, ja, jeg tror det. Kom her, Pia! For hvor lang tid siden kom familien over? Å, se. Måtte... Jeg vet ikke hva lenger det blir til nå. En gammel slekt her i dag? Det må være rundt 100 år nå. Å, det er så lenge, ja. Hvor gammel er du, Ola? Me, I'm 20. 20 år? Ja. God dag! Er det sjefen selv? Ja. God dag. Hva er navnet? Mitt. Ja, ja. Karl. Karl? Karl. C-A-R-L. Karl Bakkom. Ja. Ja, Erik heter jeg. Og du er Erik? Ja. Ja, hvor er du kommet fra da? Oslo. Oslo? Ja. Så vi er bare på en rundtur her og snakker med folk i bygda. Åh, du... 
Du är här bara att snacka med folk och... En från Norge, det ser andra. Ja, ja, det är norska där. Hur ser du det? <laughs> du har inte tänkt att ta en tur över det då? Ja, no, inte, inte över. Jag lika så fara runt i country här, men inte gå på vatten eller upp i värld. <laughs> vi får ikke se dig i Norge då. No. <laughs> det var synd. Vi får se vart på se det. Se det på television på oh. fjärnsyn. Oh. Ja. Ska du ska du ta oss till Norge och se oss framåt? Vi ska se det fram i Norge. Upp då. Vad snackar med disse unga här? Det är okej. Snackar med små gutten. Små gutten nu inte akkurat. Ja. Så Ska du uh, bli på farmen då? Ska du bli? Oh, ja, jag hoppas det. Han är odelsgutt han då. Han är odelsgutt. What we no, call odelsgutt. No, he isn't. Mm -hmm. uh -uh, there's one younger than him and then there's the the oldest one lives in Kunali. Ja, hur många syskon är det? Oh gee, there's five of us girls and five boys. Det är varma väl. Det är en ren det är gudbrandsdörrar i, i tulfter och ton här. <laughs> ja, ja. Så du, du vill gärna fortsätta som farmer du alltså. Right. Mm -hmm. It's interesting. Ja. Hur stor gård är det här? Uh, this farm right here is 100 acres with 41 open. Ja. This is very flat but <laughs> all hills. Liten farm, det är kanske många de hade i Norge, vet du? Det blir bara en liten plats som de hade många i Norge, vet du? Oh, ja, men 100 äkers, det är ju inte så lite. Det är, ju... <laughs> det är mycket, mycket grönt. Det är men som så mycket land, grovt. Ja, de slog sig ju ned uppe i backen. Men det var det de gjorde, de, de flyttade åt, så, så de... Sättlar man som ni det här stygge landet, vet inte. Norsken gjorde det. Var han för dom eller vad det var? Det var väl mer likt hemens bara? Det må ha vært, det. De har lignet mer på hemen deres på de Det var det jeg mener, men... Ja, det ligner ikke lite på Norge her. Hæ? Det er ganske likt Norge her. Ja, men som sommerterritori kunne være i Norge, ja. Ja, her ja. ja. Det kunne være på Østlandet, det. Men de har da gått forbi nok så mye fint og flatt land før de kom hit. Ja, det hadde de. Ja, ja de hadde det. Det er sant det. Og så valgte de bakker og berg, altså, hva? Ja, bakker, bakker og bakker. <laughs> ja. Du som skal bli farmer og holde til på jorda, um, hva dyrker dere her på denne gården? Ja, det slags uh, kropp. <laughs> uh, <laughs> det här uh, alfalfa och <laughs> koin och uh, havre, tobak. Ja. Har det många kyr? Många oh. kryttor? Ja, kryttor. Det här uh, en tent en och trädde. Aha. Hur gör man? Holstein. Holstein kyr, ja. ja. Så du har något att göra? Oh, ja. Mye arbeid der. Er hun flink til å hjelpe deg, søstre di da? Jeg har ikke noe ting. Hun gjør ingenting? <laughs> ja, ja. Vel, det er hyggelig å se at de gamle slektene fortsetter på gården her, så du får ha lykke til da. Du får lykke til med garn. <laughs> Hei du! Forstår du hva jeg sier? Ja. Ja, Bart! Ja, forstår du? Kom igjen, Bart! Ja, ja. Ja, hva? Ja, skjønner du hva jeg sier? Ja, ja, det er riktig. Ja, det er helt riktig. Ja. Jeg forstår at uh, det skjer visse forandringer i samfunnet her. I det amerikanske bondesamfunnet, akkurat som det gjør i det norske bonde- og bygdesamfunn. Dere har skolesentralisering, som vi kaller det. Ja, det har vært i nå de siste årene. Ja. Vi har ikke hatt noe små skuler. Det er store skuler alt sammen. Mm -hmm. Hvordan ser du på det? Vel, jeg ville like å se de små skulene hva jeg. Jeg tror at uh, barna lærte like så mye da som de gjør nå. Mm -hmm. Nå til å ha vi kaller Vespi area skuler, så er det tre skuler der. Vespi og Cornwall og Chaseburg, de kaller og skolemammen er Vespi, men vi har uh, møte og møte med skolemammen. 
så klagar de för de har för mycket att göra. Klassen blir för stor. Mm. De har för mycket ungar att ta kärt och de kan inte ta kärt och eller sidan. Vi vet att ha mer eller så många. Väl, med gick på skolan så var det och det var från 20 till 30 ungar i den värsta skolan. Och vi hade en skolmamma och hon grädde det svårt. Mm. Nu vill de inte ha mer än 8, 20, 30 och då lär de en ting. Mm. Och uh, barnen här, jag vet nå guttungen, jag vet inte heller riktigt om guttungen eller är det pek, du kallar. Guttungen är riktigt ja. Väl, jag har hört det, jag vet en far kallt oss pekare och som heter, vad pek sa han? Liten pek. Du hör ju nästan svensk ute. Pekke, pekke. Väl. Jag vet nå kallt oss peken och nå guttungen här, med han mode te och så gå att väsby på skolan. Att den har varit vant vid den värsta skolan i country. Så likt den inte första dagen, det är bättre nu. För mm. nu, det är väl som du växer till och blir van vid det. Men uh, du vet, en guttunge lika så spelar boll och flyger och på gräset. Och det hade de i country. Men nu i byn så är det inte några gräs in. Uh, han, uh, det är ett annat uh, cement. Mm. Så han, han likte inte det. Men uh, det blir bättre när de blir vanne vid det. Ja. Det tar stunder. Men är i sinnes något bra om de värsta skuldan. Jag hade lyst till uh, <coughs> ja, vet du om du har någon släkt i Norge? Jag frågar bestandigt om det. Jag är inte säker på det. Jag kan inte förtälla dig. Det kunde vara skillfolk att det för uh, det var att uh, släkta med bästa far kom. Så det må det må nog väl vara att några släkter har du lyst att sända en hilsen direkt? Ja, det har jag. Jag har lyst att sända en hilsen åt uh, någon släkting, visst det är. Det ska ju vara moro. Kan du tänka dig att ta en tur över? Ja, det ska jag göra. Jag ska komma. Det kan jag inte säga ha dag eller ha år, men en dag så ska jag vara där i Norge. Jag hoppas till den tiden att jag kan få lära kärringen mitt att lägga norskt. För hon är... Hon är norsk blå, men hon skönar inte norskt. Vad med barna? Nej, barna har heller på de kan räkna. Jag har lärt dem att räkna i norskt så de vet att 3, 4 och 5 och upp till 50. Ja. Men och de vet namnen på, på ku och häst och sau och släkt. Men, men som för att lage så har vi inte kommit så långt ända. Men jag har nog hög till att de ska lära. Varför vill du att de ska lära? Vi må hellre norska som vi har till oss. För vi betalade skolläraren till oss att lära dem spanish och fransk. Vi betalar gode pengar för oss att få skolläraren till att lära unga släkt. Mm. Väl, det är lika så important att, att vi har det norska som vi har det. Men vi är norskare. Vi drar vidare i Cyrus Backestugens dal. Moondalen heter en av sidedalarna till Coon Valley. Ett av den första gård som blev ryddet där. Gården ligger där framdeles, stor nog för 100 år sedan, då gårdsbruk blev drivet sida om sida med vilt och pelsdyrjakt. Idag ett karri och hårdrivet bruk, säljer det norska förhåll. Er mannen din hjemme? Nei, vet du det. Hva er han din hjemme? Han er på bygging av et søster, altså. Åh, oh, ja. Ja, barnen hennes brenner opp her i tid siden, så er han i vegen og hjelper å bygge nå. Hvor stor familie har dere da? Vel, det er bare tre tas her. Ja. Så, alle de andre er bortreist det. Jeg forstår. Ja. Så du har, dere har en sønn da? Eller en Nei, vi har ikke det. Det er um, Jan og så jeg, og så endte vi er her. Enti? Ja. Tanta di? Ja. <laughs> Kommer ut i sola litt rann så vi får oh, se ja. det. Nå skjønner vi holder på å ta bilder av deg nå, ser du. Åh oh, ja. For dette skal vi vise for dem hjemme i Norge. Åh oh, ja. <laughs> ja, den var smart ditt der, vet du. <laughs> ja. 
Så jeg hadde jo håpet at du hadde noen du kunne sende en hilsen til hjemme i Norge. Ja, men jeg har nok ikke det. Nei. Jeg har ikke dårlig med det nå, skulle jeg tro. Ja. Hvor stor en gal er dette her? 84 ekker. 84? Ja. Det er mye slit med det, da. Ja, men er det det? Ja. Så er det som sier sant mange ganger. Er det? Ja, det er det. Ja. Ja, du må være med på alt som er her. Å ja, må nok det. Ja. Er vinteren her, her? Å ja, den er det. Det er sommertiden, da. I fjor vinter var det mye snøg her. Ja. Men vinteren før var det mye is. Hender det at det snør inne her? Å ja, det er noe rått ofte over det. Sier du? Ja, det er kjapt noe ofte over det. Nå er jo, selv om du er nordmann, så er jo også amerikaner. Amerika er et stort land med mange problemer og stort internasjonalt ansvar. Hvor det dess virker den internasjonale politiske situasjonen, Vietnamkrigen og all urolighet som er i dette landet, på denne vesle norske bygda Coon Valley, på folk som bor her og sliter her? Vel, kunne det hjelpe så vi var sikre? at dette her var alt, så da ville vi være mest glad at vi kunne være med å gjøre det her, så det var det siste. Men så langt som jeg snakker med de andre, så ser det så mørkt ut, for det blir heller stilt. Du biter mer ferdig med en, så er vi noe annet. Vi er heller glad til oss og kontri våre. Jeg selv var nå i veien, og eller de unge karene reiser, men jeg tror nå inni meg selv at det er mange av dem som synes sitter i at det er riktig rett. Og det tror jeg ikke, jeg kan ikke si at de er gale i, og jeg tror de er rett med det at de tenker den veien som er til dem, at det ikke er rett, for det ser ikke ut som det blir hjemme. Nei, føler dere... En veldig avstand mellom dere her, mellom livet her, og det som skjer i... I Washington D.C. er det en stor avstand. Åja, vel, vi... Vi må si det som de sier på engelsk, de sier small people. Vi er små, vi er mot disse store politikkerene. Jeg tror jeg lurer på om det er mange av de store politikkerene som har sett hvordan vi lever. De har heller lyft den veien. Det... Det er som Enni Kornvalle sa, jeg skulle vel ikke bruke slekt, men han sa det at det skulle ingen være til en slekt politikk. Ja, sa han, min ørsen har kjørt hester og så fensa. Så han visste hva det var arbeid. Og han tror jeg var rett. Det kom til å gjøre mye. Jeg visste at de visste hvordan det var å leve på kontri på landet. Og ikke ha så mye støtt. Ja. Men ta nå ditt eget arbeid her, din egen... Går og arbeider ved siden av som snekker og taktekker og alt mulig. Du må jo ha en ganske lang arbeidsdag for å holde det gående. Den dagen blir lang, det er sant. Det er mange dager som du får 15 og 16 timer. Og sommertid om sommeren med de har det de kaller daylight saving time. De setter bare klukken da, vet du. Så du får en time til med sol. Da er det just, da vet du, solskinn til å være ni og halv ti om kvelden. Vel, har du noe å gjøre, så driver du på til det blir mørkt. Vel, da blir dagen så mye lenger. Ja. Men du liker det systemet slik som det er, altså du... Ja, jeg... Jeg... Nå blir det engelskdatt. Jeg er satisfied. Ja. Har du kaller det, vet ikke jeg. Fornøyd. Fornøyd, ja. 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 Jeg er fornøyd med det jeg har, og... Jeg liker det denne veien. Du føler deg som en fri mann? Jeg er fri. Det er jeg. Og jeg har noe lov til å si det jeg vil. 